Aquí venía llegando Claudia Sheinbaum y veamos cómo sale en Zumba Xochil Galvez. Ya tenemos que empezar. Qué bueno que venga y ojalá les pida que ya saquemos varias cosas que están pendientes. Como es la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, la ley de consulta de los pueblos indígenas. Hay varios temas que Morena pues, tiene atorados. El el nombramiento de los comisionados del INAI estos tres comisionados que son fundamentales para la transformación ¿Va a esperarla o va a ir a San Lázaro? No, voy a ir a San Lázaro, sí ¿No tiene ningún interés de, de, de encontrarse con ella hoy? Pues hoy no, pero otro día sí, seguro en, en los debates nos vamos a ver ¿Y si dice que debata con usted? No, sí, claro, vamos a debatir Hubiera venido ayer, hubiera estado bueno saber por qué el examen nunca se clausuró, pero bueno, ya le preguntaremos en su momento. Gracias. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo pues bueno, ahí está, familia, se le hizo así la gelatina cuando escuchó que venía la doctora y aquí vemos llegar a la doctora Claudia Sheinbaum al Senado y bueno, ya estaban los medios de comunicación listos esperando a la doctora, ahí se va bajando y ahí, bueno, pues la están recibiendo, la estamos viendo en estos momentos y bueno, ahí está ya este, entrando a las instalaciones la doctora, pues bueno. Ahí lo podemos observar, ahí lo podemos apreciar. ¿Qué más sucedió? Pues bueno, siguiendo con la información, tenemos también que ahí va entrando la doctora al Senado, lo podemos observar aquí en pantalla y bueno, pues respaldada por Mario, por el actual coordinador del Senado y bueno, pues ahí va el equipo acompañándola. Y mientras Claudia, bueno, pues llega al Senado y Xochitl se escondía, ella fue a este pues esconderse entre los diputados federales y resulta que la señora ya salió más chaira que todos nosotros, que va a impulsar más programas sociales, que quiere aumentar la beca de adultos mayores, que por el bien del pueblo, primero los pobres, puras yo no sé quién sea su asesor, digo, ya chole, ¿no? Ya Fox entiendan, o sea, el señor ya no le charcha la ardilla, ya está muy mal, ya este lo perdimos, ¿no? Por tanta esta hierba verde que se mete el don, pero pues no, no, nomás no quieren ver. Vamos a escuchar. Que estábamos mejor cuando estábamos peor. Morena, derivados y conexos rapaces, proponen un presupuesto que trae cochupo. Como su candidata no emociona, le hacen un presupuesto para cooptar el voto a través de condicionar los programas sociales. Para que se oiga bien y clarito en el Zócalo, proponemos que la edad mínima para la pensión de adultos mayores sea de 60 años. Frente, la ley sí es la ley. Por ello, el presupuesto del Poder Judicial no es negociable. Ya chole con Pemex, no le pongamos dinero bueno al malo, mejor abramos la paraestatal para que recu genere recursos para la gente. Hay otras áreas de oportunidad para Pemex y es necesario que se revise. Que estábamos mejor cuando estábamos peor. Morena, derivados y conexos rapaz. Vean nada más sus discursos, estábamos mejor cuando estábamos peor, es decir, la señora haciendo un llamado a regresar a los tiempos priistas, pues claro que ella estaba mejor cuando estábamos este, peor, porque pues ella podía robar, podía pechugarse la lana, tenía puestos machuchones, se quedaban con el presupuesto, claro que ella estaba mejor cuando robaba el PRI y el PAN, pero bueno, ahí está la señora señora supuestamente diciendo que ella es más del pueblo, pero ahí sigue su discurso de privatización, quieren quieren vender Pemex, esa es la moneda de cambio para que la apoye el extranjero pues sí, los gobiernos extranjeros el que por fin se pueda consolidar esta entrega de Pemex pues bueno, después de este llamado que hizo el presidente la señora tenía 
pronosticada una reunión, bueno, no una reunión, una entrevista con Carlos Lorete Mola. La entrevista se canceló y Lorete Mola sí, bueno, pues exhibió que la señora, pues plagió su tesis. Así quedó la situación. Vamos a escuchar. Justo en un tuit, un usuario señaló que Xochitl Galvez habría cometido plagio en la tesis con la que se tituló como ingeniera en computación de la UNAM. El director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot, expresó que tras una revisión se pudo constatar que el trabajo tiene párrafos copiados textualmente, que hay deficiencias metodológicas graves en los criterios de citación y en las referencias finales. Xochil Galvez respondió esta noche que todo forma parte de una campaña en su contra, que no fue plagio, pero que a lo mejor sí cometió errores a la hora de citar. La verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional. Bueno, pues ahí está. Carlos Loré de Mola decide exhibirla después de la presión que generó. También tenía una entrevista con López Dóriga y siempre dijo López Dóriga que prefería no invitarla en tanto resuelva su situación Xochitl Galvez. Y es que así son, mi querida familia, así son los chayoteros. En realidad no están contigo, están con el mejor postor, quienes les ofrezcan más. Y en medio de este escándalo, bueno, no supieron ni para dónde hacerse. Y mientras Xochitl Galvez se sigue hundiendo, la jefa de gobierno sigue creciendo, la unidad se va reforzando porque una de las intenciones era, bueno, ir al Senado para aquellos que todavía andaban con la idea de seguir a Marcelo Ebrard, yo no sé a dónde, al precipicio, porque ya ni de MC, ni de ningún lado, ni partido político va a poder crear, bueno, a cerrar filas. Y algo muy interesante es que el presidente se llevó de filo a todos los youtubers españoles con mayores vistas y más reconocidos. López Obrador se convierte en el youtuber más importante de habla hispana, así como lo escucha, llegando a más de 4.6 millones de reproducciones por día. Esto es histórico, pero también genera un sentimiento porque hoy López Obrador dio a conocer que terminando su administración cierra su canal, Cierra su canal de YouTube, de Facebook y sus cuentas en redes sociales y ya no volverá a mandar mensajes en las benditas redes sociales. Un sentimiento que nos da a todos, pero esto es histórico. López Obrador rompiendo paradigmas en todas las áreas importantes y que antes, bueno, pues eran imposibles con el pueblo, con la comunicación, con los resultados de gobierno, con las respuestas en este, con temas internacionales.